ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம் டெய்லி ரெசிபி சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மீன் குழம்பு வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் தான் மீன் குழம்புக்கு நல்ல வாசனை கொடுக்கும் அதனால் வெந்தயம் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் வடகம் சேர்த்துக்கலாம் வடகம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் பத்து பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் மீன் குழம்புக்கு இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது கூடவே அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மூணு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள்லாம் நல்லா எண்ணெயிலே வதங்கணும் அப்போ தான் இந்த பச்சை வாசனை போய் குழம்பு நல்லா திக்காக கிரேவியே கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி அரைச்சி சேர்க்கும்போது உங்களுக்கு குழம்பு நல்லா திக்காக கிடைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து நான் ஊற போட்டிருக்கேன் அதை இப்போ கரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கோங்க நான் புளியை ரெண்டாவது தடவை கரைச்சி அதே இதில் சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு திக்காக தான் குழம்பு பிடிக்கும் அதனால் நான் திக்காகவே விட்டுட்டேன் உங்களுக்கு வேணுன்னா இன்னும் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதில் அவ்வளோதான் குழம்பு கொதிக்கட்டும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு குழம்பு நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் தான் மீன் சேர்க்கணும் இதில் இப்போ மீன் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஐல மீன் எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான மீனை நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் மீன் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி தான் கலந்து விடணும் கரண்டி வச்சு கலக்கக்கூடாது குழம்பு கொதிக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் மீன் வெந்துடுச்சு இந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க கரண்டி வச்சு கலந்துடாதீங்க மீன்லாம் உடஞ்சி போய் அதில் இருக்கிற முள்ளெல்லாம் குழம்புல சேர்ந்துடும் அதுக்கு தான் கரண்டியை விட்டு கலக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் நம்ம குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக கருவேப்பில் தூவி இறக்கிடலாம் கடைசியாக கருவேப்பில் தூணால் அதோடய வாசனை சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்